ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮೊದಲಿನ ಆ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಪೋಷಣೆ ಆ ಸ್ವಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪಾತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸ್ವಪೋಷಣೆಗೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಪೋಷಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತ ಇಲ್ಲೆ ಪರಪೋಷಣೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಪರರಿಂದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಪರರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಪರರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದಾಗ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಾವ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರಪೋಷಕ ಜೀವಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಪೋಷಣೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಪರಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನ ಈ ಪರಪೋಷಣೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನದೊಳಗ ಆ ಆಹಾರ ಸಿಗುವಂತಹ ವಿಧ ಅಂದ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೀವಿ ಪರಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ಮಾಡೀವಿ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಪೋಷಣೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಪೋಷಣೆ ಕೊಳೆ ತಿನಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವಿ ವಸ್ತು ಏನಾಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ವಿಘಟನಾ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಹಂಗ ವಿಘಟನಾ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆ ವಿಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಪೋಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದ ಅಂತಹ ಪೋಷಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನ ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಏನಂತವ ಸಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಪೋಷಣಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೀಮೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಿಧದ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ದೇಹದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡ್ತದ ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಹ್ಯ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕ ಬರೋದು ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆನೆ ನಡೀತದ ಆ ಒಂದು ಸರಳ ರೂಪದ ಆಹಾರವನ್ನ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತದ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಳೆ ತಿನ್ನಿ ಪೋಷಣಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಣಬೆ ರೈಸೋಪಸ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಂಗೈ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂದ್ರ ಜೀವಿಗಳಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಕೊಳೆ ತಿನ್ನಿ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾವ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಪರಾವಲಂಬಿ ಪೋಷಣೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಈ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದ ಅದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪರ ಪೋಷಣೆನೇ ಬೇರೆ ಪರಾವಲಂಬಿನೇ ಬೇರೆ ಪರ ಪೋಷಣೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು ಅದು ಏನದು ಪರ ಪೋಷಣೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪರಿಸರದಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಪರ ಪೋಷಕ ಜೀವಿ ಆದ್ರ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಜೀವಿಯನ್ನ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕಗಳು ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಿದ್ರಾ ರೋಗವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ದುಂಡು ಹುಳು ಅಥವಾ ಜಂತು ಹುಳು ಪರಾವಲಂಬಿ ಆಂತರಿಕ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗ್ಯಾವ ಇನ್ನ ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಪೋಷಣೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಸೇಮ್ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅದಾವ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಜೀವಿ ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದ ಆದ್ರೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ತನ್ನ ಜೀ ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡಿತದ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಾಹ್ಯ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರ ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಆದ್ರ ಅದೇ ಪರಾವಲಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹೀರು ಅಂಗಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಪರಾವಲಂಬಿ ಪೋಷ ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರು ಅಂಗಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪರಾವಲಂಬಿ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರು ಅಂಗಗಳು ಅಂದ್ರ ಜೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಪರಾವಲಂಬಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಅದ ಅದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದ ಯಾವುದು ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಪೋಷಣಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ದೇಹ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಆದ್ರೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ತದ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಆಹಾರವನ್ನು ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತದ ಇನ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇವು ರೋಗವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ರೋಗವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ತಾವು ಯಾವ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತವ ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತವ ರೋಗವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವ ಇವಿಷ್ಟು ಕೊಳೆ ತಿನಿ ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಪೋಷಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಪರ ಪರಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ಅಂತೇಳ ಆ ಅಮೀಬಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತೇಳ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಆಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಹಾರದ ಕಣವನ್ನ ನುಂಗ್ ಬಿಡೋದು ಅದು ಹೆಂಗ್ ನುಂಗ್ತೈತಿ ನುಂಗುವಂತ ಅಂಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಆದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಹಾರ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಆಹಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮಿಥ್ಯಾಪಾದವನ್ನ ಚಲಿಸ್ತದ ಮಿಥ್ಯಾಪಾದವನ್ನ ಚಲಿಸಿ ಆಹಾರದ ರಸಧಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದ ಆಹಾರದ ರಸಧಾನಿಯೊಳಗ ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆಹಾರದ ಕಣ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಅಮಿಬ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತದ ಯಾವುದನ್ನ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕೋಶದ ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದ ಅಂದ್ರ ಫೈಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಪಾದದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಹಾರ ರಸಧಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ರಸಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪೋಷಣೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಅಮಿಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಸೇಮ್ ಫೈಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರಾಮೇಸಿಯಂ ದೊಳಗ ಮತ್ತು ಅಮಿಬಾದ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಅಮಿಬ ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದ